Եթերում հերանկարն է երեկ հինգ իրավապաշտպաններ, որոնց թվում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպաններ հայտարորություն տարածեցին հիմնավորելով ադրբեջանի դեմ միջազգային իրավական Հեգլարյան մեր հրավեր են թունելու համար։ Հանդրադարնալով միջազգային գործ ընթացներին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո բազմաթիվ միջազգային գործ ընթացները եղել իրավական և դրանից հետո ինչ որոշում, որ կայացվել է ադրբեջանը դրանք մերժել է և չի կատարել։ Եվ այդ ժամանակ շատ էր խոսվում, որ իրականում իրավական գործ ընթացները այստեղ այդքան են կարծես չեն գործում և կաղաքական հարթությունում է տեղի ունենում։ Այդ ու հանդերց այս ամենը նկատի արնելով իրավական այդ գործ ընթացները ինչ նշանակություն է։ Միջազգային առաբերություններ Այսինքն այո միջազգային իրավունքը նույն ուժգնությունը, նույն թապը կշիրը չունի ինչպես ներպետական իրավունքում, որովհետև հարկադրանքի միջոսները շատ կամայական են ու կաղաքական հիմքով են։ Դրա համար այտվում մեր պահրագայու� արդյունավետ կերպով շրջանցել է, անտեսել է և առայսոր մարսել է այսպես ասաց։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է այդ ճանապարը ընտրենք, դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է մեր իրավունքները ամրագրենք և հետ այս իրավական հաջողությունների վրա, իսկ մնացած աշխատանքները դիվանագիտական և իրավական աշխատանքների ու ճանքերի վրա։ Այս տեսանկյունից խիստ անց հանկալի ու դատապարտելի է, որ Հայաստանի Հանրապետություն մեկ են միշտ ամրագրելու հնարավորություններ են, մյուս կողմից արդարության, միջազգային արդարադատության հասնելու հնարավորություններ են, որոնք հիմք պետք է լինեն ադրբեջանի էդ հնարավոր խաղաղության, հաշտեցման և սպասելի են, որովհետև ադրբեջանը պատրազմի է պատրաստվում անընթատ ոչ թե խաղաղության։ Այն ինչ ադրբեջանական նախորդ բոլոր անցագործությունները կատարվել են նաև առաշնայարդոր են միջազգային անպաջելի Մա Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ միջազգային գրիական դատարանինց, անուշանակում է լրացուցիչ լծակ այդ իրավունքների հարցերը այնդեղ ներկայացնելու համար։ Մա այս պայմաններում, որ կանով է իրատեսական, որ հ հետ վերցնել միջ պետական գանգատները, բայց կրկին տարակուսելի է նաև ձեր նշաց հանգամանք հահաշվի արնելով, որ հրոմի ստատութը վավերացրեց մկդեին Հայաստանը միացավ, ընդ որում Հուսաստանի էդ հարաբերությունների � հայցերը հետ վերցնվեն։ Այն ինչ հակարակը պետք է անել, եթե հրոմի ստատութին ստատութը վավերացրել ենք և մենք հնարավորություն ունենք Հայաստանը հնարավորություն ունի միջազգային գրիական դատարան դիմելու և 22 թվականի Հայաստանի հանդեպ ագրեսիայի ժամանակ տեղի ունեցած ռազմական հանցագործությունների հիմքով, 
հնարավոր է միջազգային քրեական դատարանում սկսել վարույթ Եվ այս տեսանկյունից Հայաստանի Հառապետությունը օր առաջ պետք է հայց ներկայացնի ավելին, նույնիսկ պետք է գործնկեր երկրներին, բարեկամ այսպես ասած երկրներին, խնդրի, որ իրենք էլ մկդը ներկայացնեն հայցեր բախումային մոտեցումից, այն դեպքում, որ ադրբեջանական իշխանությունները անընթատ բախումային մոտեցման բեն առաջ կնում։ Անդրոդարնալով արցախցիների խնդիրներին, այս ամիսները աստեղության որոշակի որեն ադապտանալու ամիսներեի, բայց որոշակի ժամանակից հետո անրաժորշտ է բոլոր այդ խնդիրները հավակագրել, այսպես Շատ են, բայց մի քանիսը կարելի է նշել, առաջին առաջնայարդությունը վերադարցն է։ Արցախի ժողորդի գերակը շեղ մասը իմ շպումները հաշվի առնելով ծանկանում է վերադարնալ, բայց դրա ամար ակնկալում է անվտանք արժանապատիվ ինքնիշխան պայմաններ և միջազգային հստակ երաշխիքներ, որոնք այս պահին տեսանելի չեն, զբաղվածության կարիքներ, եարկ է սոցիալ ոգեբանական կարիքներ, առողջապահական, կրթական, սրանք բոլորը իրար հետևից կալիս են։ Բայց նույն վերադարձը, նույն բնակարանային հարձը, զբաղվածության կամ եկամութների հ գրետ է բոլոր ներկայացուսիշների արջև։ Եվ այս տեսանկյունից կարևոր է եվ պայմաններ ստեղծել Հայաստանում կիշտ է շատ միասնական կոմպակտ բնակեցման համար, որպեսի կարողանանք մեր հավակական ինգնությունը որովհետև բաղականի մեծ թվով արցախցիներ արտագաղթել են և ծավոք սրտի գարնան բացվելուն զուգահեր նաև առաջկա սոցիալական ծրագրերի անորոշություններով պայմանահորված կարծես թե վերջին շապատներին կտրուկ նկատի ունեք Հայաստանի Հառապետությունում, տեղիակ եք, որ պաղստականի կարգավիճակն է հայտահարվել Հայաստանի Հառապետության կողմից, երկ է այտեղ խնդրահարույց բավականին հարցեր կան, որ պաստացի կաղաքացի լինելու իրավունքիս, նույնց կարդ է ասել իրավաբանոր են ոչ միայն պաստացի կաղաքացու կարգավիճակից մեր կարգավիճակը իչեցվել է պաղստականի կարգավիճակի, որը նաև արտակին կաղաքական կոնտ եղած մեր բազմաթիվ իրավունքներից մենք զրգվել ենք հոգտեմբերին, այդ թվում հարային ծառայության ընդումվել, զինց առայության ընդումվել, տարբեր գույք ձերգ բերել, տարբեր ծառայություններից ոգտվելու հնարավորություն և այլ են և այլ են բազմաթիվ իրավունքներ։ Եվ այս տեսանկյունից ծավոք սրտե առայսոր շատ շատ արցախցիներ Եվ այնտեղ մի քանի կարևոր կետերկային այդվում հնրանց վերադարցի իրավունքը, արժանապատի վերադարցի իրավունքը, միջազգային ներկայության ներքո։ Սա ինչ ասել է, ինչպես եք տա հասկանում։ Ողջ ունելի է այդ բանաձևի վերադարձի մասին են նշվում, անվտանգ արժանապատիվ պայմաններով և միջազգային ներկայությամբ, որը կարևոր է։ 
Պաշտպանության, Այս տեսանկյունից մեր իրավունքները ամրագրելու, կարիքները, իրավունքները իրացնելու տեսանկյունից նաև թե ինչ կարիքներ ենք ունենալու, ողջունելի է։ Ողջունելի է նաև մշակութային ժառանգության, մեր սեփականության, պաշտպանության վերաբերյալ արտահայտված դիրքորոշումները, ադրբեջանական իշխանությունների դեմ պատժամիջոցների հայտարարությունները, կոչերը, ողջունելի է, որ ամրագրում են էտնիկ զտման պաստը, թե վիրականում ծեղասպանություն է, բայց կավլիցի, նույնսկ էտնիկ զտումը կարևոր է ամրագրել։ Եվ հենց այս էտնիկ զտման պաստից ելնելով մենք հնարավորինս պետք է անենք, որ միջազգային հանրությունը ընդունի, որ ադրբեջանական � Հիմա երբ խոսում են միջազգային ներկայության մասին, մի անգամից հիշում ենք նաև ռուս խաղապահների ներկայությունը, դեր այն տեղ են և բնականաբար նրանք էլ այն տեղ էին, որպիսի թուլ չտային նման իրողություններ, Բազմաթիվ անգամանքներ բերեցին այս իրավիճակին և աշխարում տեղի ունեցող ծնցումները, ռուս արեմտյան հակամարտությունը և համագործակության բացակայությունը բոլոր հարցերում, Հայաստանի Հառապետության իշխանությունների � փոպոխությունը, Հուսաստան ադրբեջան հարաբերությունները, Հուսաստան Հայաստան հարաբերությունները և այլը։ Եվ այս գործոնները բոլորը ազդել են մեր վիճակի վրա և ծեղասպանության վրա, բայց շատ շատ � Հուս-ուգրայինական պատերազմը, որտեղ որոշակի համագործակցություն կար արնվազն մակի անվտանգության խողորդի մակարդակում, Եահը կյում, Հուսաստանի և ամնայի ու եվրամի ության միջև։ Իսկ երբ պատերազմը սկսվ Այս պարագայում Հուսաստանի ամար տարբեր երկրներ այդում թուրկյան այլ դերակատարություն ստացան, արեմութքի ամար մեր հակամարդության կարգավորումը այլ նշանակություն ունեցավ և արդյունքում մենք ունեցանք այս իրավիճակը, որը ծավոք նաև լրացվել է Հայաստանի Հառապետության իշխանությունների դիրքորոշմամ, որը բնականաբար ինձ համար շատ անանդունելի է և ես կարծում եմ, որ մենք առաշնայարդորեն պետք է խոսենք հատկապես այն գործոնների Արկա իրողությունները պաստեր արձենագրերը նաև նրա համար է, որ ապագայի անելիքը հասկանալ։ Վաղը, որ կան գիտեմ, դուք հավակ եք նախատեսում, ինչի մասին է և աստեղության դա ապագայի անելիքներին է վերաբերում, Եվ խորդանշական է, որ հանրահավակը այդ որն ենք անում, իսկ հանրահավակը տարբեր նպատակներ ունի, ընդհանուր արպման մեր հավակական իրավունքների պաշտպահունթյան հարցերը բարցրասնելու և նաև մեր հումանիտար և 
սոցիալական կարիքների մասին խոսելու ու լուծումներ առաջարկելու, բուն առիթը եղել է Հայաստանի կարավարության կողմից մշակվող բնականանային ծրագրի վերաբերյալ հայտարությունները, բայց դա առիթն է միայն, մենք խոսելու ենք և վերադարձի մասին, խոսելու ենք և այլ առանչվող իրավունքների պաշտպահունթյան մասին այդում մշակութային ժառանգություն և այլ են և այլ են։ Եվ նաև խոսելու ենք բնականաբար սոցիալական, մարդասիրական կարիքների ու դրանց լուծումների մասին։ Եվ մենք ինչ սկզբունքներով, ինչ մոտեցումներով պետք է լուծել։ Մանրամասները կարելի է կնարկել հետագակ կնարկումներում, պակ կամ բաց հանրային կնարկումներում, բայց շատ շատ կարևոր է, որ հիմքը սկզբունքները ամուրդրվել պաշտոնական դիրքորոշման մեջ, ադրբեջան է էդ հարաբերություններում և միջազգային հանրության է չպումներում, դրանից բխող պետք է լինեմ մնացած լուծումները, այդ ում բնակարանային սոցիալական լուծումները արցախ կարող է լինել ապագայում, եթե մենք կարող անանք պայքարել և եթե դա տեղ գտնի Հայաստանի Հառապետության միջազգային որակարգում։ Իսկ դա շատ առակ դժվար թե լինի, բայց մենք պետք է հիմա պայքարենք մեր իր Շնորակալություն պարոն բեգլարյան, ես իշեցնայում իմ զրուցակիցը արցախի մարդու իրավունքների նախգին պարտպան արտակ բեգլարյան մեր։